ஒரு மனிதனுக்கு தாங்கினாலும் பிரச்சனை வரும்போது அதை உடல் மனம் புத்தியை கொண்டு அதற்கான தீர்வை தேடுகிறான் அதில் முழுக்க தோற்று போய் விடும்போது ஆத்மா விழிக்கிறது மேலும் விவேகானந்தர் சொன்னதை போல ஒரே கேள்வி பதினான்கு வருடங்கள் தொடரும் போது அதற்கான வெடி கிடைத்தே தீரும் பதில் சப்கான்சியஸில் இருந்து வந்தது என கலைஞரே கூட நினைக்கலாம் ஆனால் அது ஆன்மாவின் பதில் பதிலில் இருந்து தீர்வு கிடைத்த பிறகு ஆன்மா மௌனித்து விடலாம் ஆனால் மீண்டும் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது முன்பை போல பதினான்கு வருடங்கள் தேவைப்படுவதில்லை என்கிறார் சித்தூர் முரியேசன் நீரோட்டம் போல ஜோதிட விதிகளையும் யோக விதிகளையும் மனோதத்துவ விஞ்ஞானத்தையும் ஒருங்கிணைத்து அவர் கூறும் ஆதாரங்களை நீங்களே கேளுங்கள் இயற்கைக்கும் இறைவனுக்கும் நெருக்கமானது கடகம் அதன் அதிபதி ரிசபத்தி உச்சம் கலைஞர் கடக லக்னம் ரிசபராசி என்பதை இணைத்து பாருங்கள் வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் அனுபவிடம் டாட் காம் இந்த வாழ்க்கையில் வந்து தேவை வந்து ஒரு புரிதல் சரியான புரிதல் அது மட்டும் இருந்தால் இப்போது நான் இந்த வீடியோவுக்கு வந்து ஒரு தலைப்பாக வச்சுருக்கேன் என்ன திராவிட சித்த பரம்பரை இது ரொம்ப ஆடாக இருக்கும் இது பெரிய ஒரு முரண்பாடாக தெரியும் உங்களுக்கு ஆனால் தேவை வந்து ஒரு புரிதல் சரியான புரிதல் பாரபட்சம் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை வந்து அணுகணும் இப்போ இந்த காந்தியை பற்றி ஒரு ஜோக் படித்தேன் காந்தியும் அவருடைய நண்பரும் வந்து ஹரிச்சந்திரா நாடகம் பார்க்க போனாங்களாம் அதை பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் காந்திய காந்தி நீ இந்த நாடகத்தை பார்த்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட வாழ்க்கையில் வந்து உண்மையே பேசணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட காந்தி கேட்குற நண்பா நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ ஒரு அவசரம்னா கொஞ்சாந்தி புள்ளியை கூட அடங்க வைக்கலாம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுபோல் இது வந்து தேவை வந்து ஒரு புரிதல் வந்து சித்தர் சித்தர் பரம்பரை இப்போ சித்தம் என்றால் என்ன மனது மனது தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருவதுதான் சித்தி இப்போ இந்த சைக்காலஜி சைக்காலஜியில் வந்து ஆசன பருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிறந்த குழந்தையினுடைய கவனம் பூரா அதனுடைய ஆசனத்தின் மீது இருக்கும் படிப்படியாக அது வந்து தன்னுடைய இன உறுப்புக்கு மேல் அந்த குழந்தையினுடைய கவனம் போகும் இது சைக்காலஜி இது வந்து இந்த குண்டலி யோகம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆசனத்துக்கு சற்று மேலே மூலாதார சற்றம் இருக்கு இன உறுப்புக்கு சற்று மேலே சுவாதிஷ்டான சக்கரம் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த மூலாதாரம் இப்போ பிறக்கிற எல்லா உயிரும் உண்டு அந்த குண்டலி என்பது மூலாதாரத்தில் இருக்க தான் பிறகு அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த அபேத பாவம் என் குழந்த அடுத்தவன் குழந்த என் சொத்து அடுத்தவன் சொத்து இப்படியாக அதே போல் வந்து உரிமை கொண்டாடுறது இது என் வீடு ஒரு பிடிவாதம் மாற்றத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இதெல்லாம் இருக்கும் அதனால தான் வந்து மக்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து நரகமாக போயிட்டுருக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அந்த குழந்தையின் கவனம் அதன் இன உறுப்பின் மீது மாறும் அப்படின்னு சைக்காலஜியில் சொல்கிறாங்க இப்போ யோகாவுக்கு வரும் இந்த மூலாதார சக்கரத்தில் அந்த குண்டலி நிலை பெற்று இருக்கும் பொழுது நான் சொன்னேன் அந்த கல்யாண குணங்கள் பிடிவாதம் மாற்றத்தை எதிர்க்கிறது சொந்தம் கொண்டாடுறது இதில் வாழ்ந்து 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 அதனால் உபயோகம் இல்லை அப்படிங்கிற தெளிவு வரும்போது அங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் மனிதனுடைய அந்த ஸ்ஃபுரணா அப்படின்னு அந்த உணர்வு இப்போது இங்கே சைக்காலஜிக்கு வந்தீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய கவனம் இன உறுப்பு மேலே போன உடனே எல்லாம் வந்து அதை ஒரு கேவலமாக ஒரு அசிங்கமாக பார்த்து அந்த குழந்தைய வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க கையிடு கையிடு சிச்சி 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 அதில் கை வைக்காத சி சி அப்படின்னு 
அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குண்டலி வந்து மறுபடியும் அந்த மூலாதாரத்துக்கு போயிடும் இந்த சுவாதிஷ்டானம் இந்த சுவதிஷ்டான சக்கரத்தில் அந்த குண்டலி முட்டி மோதிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து காமத்தின் மீதான ஈடுபடாக மாறுது இப்போ படைப்பு சக்தி படைப்பு சக்தி வந்து அதனுடைய உச்சத்தில் இருக்கும் ஓஷோ சொல்லுவார் இருக்கிறது ஒரே பவர் அது வந்து செக்ஸ் பவரும் அதான் யோகி பவரும் அதான் மேல் நோக்கி போனால் யோகி பவர் கீழ் நோக்கி போனால் செக்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது உண்மைதான் இப்போ வந்து இந்த படைப்பு சக்தி படைப்பு சக்திக்கு மூலம் கூட அந்த காம உணர்வுகள் தான் மனிதனுடைய சாதனா அப்படின்னு சொல்லுவோம் யோக சாஸ்திரத்தில் அதாவது பயிற்சி பயிற்சியின் காரணமாக அந்த சில விதிகள் அந்த விதிகளை பயன்படுத்தி அவன் வந்து தியானம் என்று செய்யும்போது அவனுடைய பார்வை நிலைக்க வேண்டும் சிந்தனை நிலைக்க வேண்டும் மனம் நிலைக்க வேண்டும் அந்த ப்ராசஸில் வந்து அந்த குண்டலியினுடைய பயணம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த யோக விதி ஆனால் அனுபவத்தில் பார்க்கும்போது அது தன்னால் நடக்கிறதோ ஒரு லாங் ப்ராசஸில் அது தன்னால் நடக்குதோ அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை எனக்கு எப்போவும் ஸ்பார்க் ஆச்சு அதை தான் நான் பெரியார் விஷயத்தில் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன் இப்போ அவரை பற்றி என்றைக்கும் கூட அவரை பற்றி அவதூறு எழுதுபவர்கள் இருப்பாங்க அதாவது அவர் வந்து ஆத்தோரம் போய் இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் கால்கேட்ஸ் அவங்களோடெல்லாம் வந்து இருப்பார் இப்போ பேசிக்கலாக வந்து இருக்கிறது ஒரு பவர் அதை வந்து செலவழிக்க தெரியாதவன் அதை நோக்கித்தான் போகிறான் அப்படி பெரியார் கூட வந்து ஒரு தவறான வழியில் போயிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அங்கேயே நினைச்சதில்ல அதான் அங்கே இருக்கிற பியூட்டி அவருடைய கவனம் மேல் நோக்கி போகிறது மாற்றம் மாற்றத்தை சிந்திக்கிறார் அந்த குண்டலி மூலாதாரத்தில் இருக்கும்போது பெரியவங்க சொன்னால் பெருமாள் சொன்ன மாதிரி எது நடந்ததோ அது நல்லதாகவே நடந்தது எது நடக்க போகுதோ அதுவும் நல்லதாகவே நடக்கும் வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து பகுத்தறிவுக்கு எதிரான விஷயங்கள் அதாவது இப்போ வள்ளுவர் கூட சொல்வார் தெய்வத்தால் ஆகாத தினம் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் சொல்வார் அந்த முயற்சியால் பலன் கிடைக்கிறதோ கேடிக்கலையோ அதெல்லாம் வேற கதை ஆனால் ஒரு சமுதாயத்தை நீ முயற்சி பண்ணுறதே வீண் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறு இன்ஹியூமன்தான் சரி அது இருக்கட்டும் இப்போ பெரியாருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் அந்த மூலாதாரத்திலிருந்து அந்த குண்டை ரேஸ் ஆகுது அங்கே வந்து சஞ்சலம் என்பது ஏற்படுகிறது அதே போல் இந்த செக்ஷுவல் அடுத்தது வந்து இந்த தொப்புள் தொப்புளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரம் அது வந்து சஞ்சலத்துக்கு காரகமான ஒரு சக்கரம் அப்போ தான் வந்து அவர் அந்த வடநாட்டு யாத்திரைகள் எல்லாம் போயிருக்கணும் அப்படி போகும்போது அதாவது நீங்கள் வந்து என்னுடைய வீடு என்னுடைய தெரு என்னுடைய ஊர் அப்படின்னு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் மாறணுங்கிற ஒரு உணவே வராது நீங்கள் வந்து ஒரு பரந்த வெளியில் பயணிக்கும் போது அங்கே வந்து உங்களுக்கு அதற்கும் இதற்கும் நீங்கள் கண்டதற்கும் இப்போது காண்பதற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடு தெரியும் போது அங்கே வந்து அந்த மாற்றத்தை பற்றிய சிந்தனை வரும் அப்படி அந்த மாற்றத்தை பற்றிய சிந்தனை வரும்போது அடுத்து இந்த யோகாவில் வந்து குண்டலி வந்து அநாகத சக்கரத்துக்கு போகும் அநாகத சக்கரத்துக்கு போகும்போது அங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு நிபந்தனையற்ற அன்பு என்பது ஏற்படுகிறது பகைவனுக்கும் அருள்வாய் நெஞ்சி அப்படின்னாங்க அதே போல் அப்படி பெரியார் வந்து தனக்கு என்னாகும் தனக்கு யார் ஆதரவு இதெல்லாம் அவர் சிந்திக்கவே இல்லை அவர் வந்து ஓவராலாக அந்த மனித குலம் மனித குல மேன்மை மனித குல மேம்பாடு இப்படித்தான் போயிட்டு இருந்தார் 
இப்படியாக ஒரு மனிதன் வாழும்போது அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குண்டலியின் பயணம் தொடர்கிறது அது தொடரும் போது அங்கே விசுத்தியில் போய் அது நிலை கொள்கிறது அப்படி நிலை கொள்ளும் போது அந்த மனிதனுடைய பேச்சு வந்து எவ்வளவு பண்பாடற்ற வகையில் இருந்தாலும் கெட்ட வார்த்தையாக இருந்தாலும் இல்லை இந்த சென்னை ஸ்லாங்கில் இருந்தாலும் அந்த பேச்சில் வந்து ஒரு சுருதி ஒரு லயம் என்பது ஏற்பட்டுரும் கேட்குறவனுக்கு வந்து அது ஒரு இனிய இசை கேட்பதை போன்ற ஒரு உணர்வை தரும் இப்படியாக பெரியாருடைய பேச்சுக்கள் அதெல்லாம் யூடியூப்பில் கிடைக்குது பாருங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் பெரிய கவர்ச்சிகரமான குரல் கிடையாது அவருடைய பேச்சு வந்து அதில் வந்து இந்த அழகு அலங்காரம் வெங்காயம் இது எதுவும் கிடையாது ஆனாலும் மக்கள் அவரை ஏற்றார்கள் ஏற்று பணிந்தார்கள் நீங்க இந்த பழைய சம்பவங்கள் எல்லாம் தேடி படிக்கிறவங்களா இருந்தா நான் ஒரு சம்பவம் படித்தேன் பெரியார் வந்து நாய் பிடிக்கிற வண்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த வண்டி இன்னும் வச்சிருக்காங்க பாருங்க போய் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சொகுசு பேருந்துன்னு சொல்றோம் அங்க அம்மா செத்து இங்க எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடக்குது அதுக்கு கூட சொகுசு பேருந்து தான் ஆனால் பெரியார் வந்து தன்னுடைய நீண்ட நெடும் பயணத்தை அந்த நாய் பிடிக்கிற வண்டியில் தான் செய்திருக்கார் அந்த வண்டியில் போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நிறுத்துறாங்க நின்று எதையோ வாங்கி சாப்பிட்றாங்க சாப்பிடும் போது அந்த சிற்றுண்டி தயாரித்து விற்கக்கூடிய அம்மா வந்து ஐயா நான் அவங்கக்கிட்ட காசே வாங்க மாட்டேன் நான் வா அது வாங்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல உங்களை பார்த்தா நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய மகான் மாதிரி இருக்குது அதே போல் பெரியார் வந்து வடநாட்டு பக்கம் போனப்போ சாமியார் நினச்சி காலை விழுந்து கும்பிட்டோம் வரலாங்கிறான் அதாவது அங்கே வணங்க வைத்தது அந்த தானி கிடையாது அவருடைய அந்த குண்டலியின் பயணம் அந்த வாக்குஸ்தானத்தில் குண்டலி நிலை கொள்ளும் போது அது வந்து வாக்களிதம் என்பது ஏற்படுகிறது அவர்கள் எதை சொல்லுகிறார்களோ அதெல்லாம் வந்து சட்டமாகுது இப்போ பெரியார் விஷயத்தில் பாருங்கள் அவர் சொல்லிட்டு வந்தது எல்லாமே மெட்டீரியலைஸ் ஆகிட்டு வருது அவர் அந்த பெண் உரிமையை பற்றி சொன்னதாகட்டும் இந்த ஜாதிய வாரத்துக்கு எதிராக சொன்னதாகட்டும் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் அதே போல் இந்த சுயமரியாதை திருமணம் இந்த பெரியார் எழுத்து சீர்திருத்தம் இது இன்னும் தொடரும் போல் இன்னும் பல நூறு வருடங்களுக்கு இது தொடரும் போல் அடுத்தது வந்து சில காலம் அவர் பேசி இருக்கலாம் பிரச்சாரம் பண்ணி இருக்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அதான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குண்டலி வந்து ஆக்னாவில் வந்து நிலை கொள்ளுகிறது அந்த ஆக்னாவில் நிலை கொள்ளும் போது அங்கே வந்து அந்த மனிதன் வாய் திறந்து எதையும் கோரிக்கை வைக்க தேவையில்ல ஆணை இட தேவையில்லை அவன் நினைத்தால் போதும் அவன் நினைத்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் அதே போல் இந்த பெரியார் விஷயத்தில் இன்னொரு விஷயத்த நான் கவனித்தேன் அதாவது அவர் வந்து சாதாரணமாக குளிக்கவே மாட்டாரா இப்போ நாமெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் குளிக்கலன்னா நாறி போகுது யாருக்கு அந்த யோகா அனுபவங்கள் ஏற்படுகிறதோ அவர்களுடைய உடலில் வந்து அந்த நாற்றம் என்பது ஏற்படாது அது ஒரு பாயிண்ட் அதே போல் அவருடைய அந்த பார்வை முதல் மந்திரிகள்லாம் வராங்க முதல் மந்திரிகள்லாம் வராங்க இவளைய இந்த கோட்சே கோட்சே வந்து காந்தியை போட்டு தள்ளிடுறாரு இஸ்மாயிலையும் பச்சை குத்தி வச்சிருக்காரு இது வந்து அப்படியே பரவச்சுன்னா இந்தியா வந்து கலவரக்காடு ஆயிரும் அப்போ வந்து டெல்லியிலேருந்து சொல்கிறாங்க நேரு ஆஃபீஸ்லேருந்து சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து இது மாதிரி பெரியார்னு ஒரு பட்சி இருக்குது அதை பிடிச்சி போட்டுன்னு வந்து இங்கே ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு அறிக்கை கொடுக்க சொல்லுங்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த கமாண்ட் அப்படிங்கிறது வர்றது வந்து அந்த யோக சாதனை அதுக்காக நான் வந்து பெரியார் வந்து மந்திர ஜபம் பண்ணார் தியானம் பண்ணார் இதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது இவங்க வந்து பிராணயாமம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பிராணயாமங்கிறது வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தானாகவே நடக்கிறது அது சகஜ பிராணயாமம் அப்படிங்கிறாங்க சரி பெரியாரையும் ஏற்றுக்கிறதா கலைஞர் கலைஞரை வந்து ஆஃப்டரால் ஒரு நடிகர் அது கூட வந்து திமுகவையும் அந்த திமுகவுக்கு இருந்த அந்த கிரெடிபிலிட்டி 
அதை அடிப்படையாக கொண்டு புரட்சி நடிகராக தன்னுடைய இமேஜை தானே பில்டப் பண்ணிக்கிட்டு மனிதன் அவ்வளோதான் அவர் ஒரு ஒரு தலைமுறைக்கு சொல்லி வைக்கிறார் கருணாநிதி ஒரு தீய சக்தின்னு அது இன்னைக்கும் அப்படியே பழகிட்டே இருக்கு இந்த க கலைஞரை பற்றி பார்க்கும்போது அவர் வந்து மாற்றத்தை விரும்பாதவராக இருந்தார் அதே போல இந்த செக்ஷுவல் இப்போ வந்து அதையும் சொல்லுவாங்க மூணு கட்டினாரு அப்படின்னு அது ஒரு காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பயணங்கள் அடுத்தது வந்து அந்த அபேத பாவம் அபேத பாவங்கிறது கலைஞருக்கு எப்போ ஏற்பட்டது என்றால் இப்போ அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன குடும்ப பாசம் இப்போ தயாநிதி மாறன் யார் சொந்த பேரன் தூக்கி போட்டார் ராசா யார் யார் கட்ட புள்ளியோ தூக்கி வச்சார் இப்படி அது மாறிக்கிட்டே வருது ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் அதே போல் இந்த தலைமை செயலகத்தை மாற்றுற அதாவது நீண்ட நெடுங்காலம் அந்த வளாகத்தில் அந்த கட்டடத்தில் அவர் ஊடாடி இருக்கிறார் வாழ்ந்திருக்கிறார் அந்த மாற்றம் என்பதை அவர் மனம் ஏற்றுக்கொண்டது என்றால் அவங்க வந்து குண்டலி வந்து மூலாதாரத்தை தாண்டிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதே போல இந்த அவேத பாவம் பற்றி சொன்ன இந்த விவசாய கடன் ரத்து அடுத்தது வந்து இந்த சத்துணவுக்கு முட்டை இதெல்லாம் வந்து அபேத பாவம் அங்கே வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரி பொருளாதார அடிப்படையை கொண்டு வரல எம்ஜிஆர்லாம் வந்து ஒரு கட்டத்தில் பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு வேணுங்கிற அளவுக்கு இறங்கின ஆள் ஆனால் கலைஞர் வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த சமூக ஒப்பந்த சமூக ஒதுக்கீடுக்காக சமூக நீதிக்காக அவர் வந்து தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கார் சரி இதெல்லாம் கூட இருக்கட்டும் இப்போ அந்த குண்டலி விஷயத்தில் வருது அந்த பேச்சில் இனிமை இப்போ கலைஞருடைய குரலெல்லாம் வந்து அவருடைய வரலாறு தெரியாதவன் கேட்டால் என்ன அது அண்ணன் காக்கிற மாதிரி இருக்கும்மா ஆனால் அந்த கரகர குரலில் அந்த சுருத்தி லயம் இனிமை இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு காரணம் அந்த குண்டலியின் பயணம் சரி இப்போ வந்து எதனுடைய அவதானத்தின்படி கலைஞருக்கு வந்து அந்த குண்டலி வந்து ஆட்னால வந்துருச்சான்னு ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா இவர் காவேரியில் அட்மிட் ஆகிறாரு இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு இழப்பு நடக்கிறது அதே போல் அந்த கட்சி அந்த அடிமை கும்பல் அப்படியே வந்து கலகலத்துக்கு போயிட்டுருக்கு இத்தனைக்கும் கலைஞர் வந்து இதுக்காக ஒரு துரும்ப கூட எடுத்து போடல இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் நினச்சி கூட இருக்க மாட்டார் ஓ எப்போ வந்து கடந்த தேர்தலில் தோல்வி என்பது தெரிந்து போனதோ ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்கட்சியாக செயல்படுவோம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதே போல் இன்னொரு விஷயம் இந்த மதுரை வாயல் திட்டம் மதுரை வாயல் பறக்கும் பாலம் திட்டம் இப்போ ஏறக்குறைய வந்து அந்த பெரியார் அளவுக்கு வந்தாப்பில் இருக்கு என்னுடைய கணிப்பு அதாவது இப்போ அவரால் பேச முடியாது அது ஒரு பாயிண்ட்டு பேசாமலும் அதே போல் எழுதவும் முடியாது எழுதாமலும் அவருடைய அந்த எண்ணங்கள் நிறைவேற ஆரம்பிச்சிருச்சோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பார்க் நேத்திக்கு எனக்கு ஏற்பட்டது அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற துடிப்பில் இந்த வீடியோவை பதிவு செய்திருக்கிறேன் வாங்க விவாதிக்கலாம் நான் ரெடி நீங்கள் ரெடியா நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்